நம்ம வேலவன் ஸ்டோர்ஸ் வந்து நார்த் உஸ்மான் ரோட் டி நகரில் இருக்குது ப்ரைஸ் குவாலிட்டி எல்லாமே வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக கொடுத்துட்ருக்காங்க ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக கொடுத்துட்ருக்காங்க மிஸ் பண்ணிவிடாதீங்க நீங்களும் வந்து மறக்காமல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் திராவிட கட்சிகள் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் மாறி மாறி தமிழ்நாட்டை ஆண்டிருக்கிறது ஆனால் வெக்கமே இல்லாமல் சூடே இல்லாமல் சுரணையே இல்லாமல் மானமே இல்லாமல் ஈனமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சமே இல்லாமல் என்ன சொல்லுவானுங்க தமிழர்களை நாங்கள் தான் படிக்க வச்சோம் சீமான் பேசுறதுக்கு காரணமே கருணாநிதி தான் சாட்டையில் நீ வீடியோ போடுறதுக்கு காரணமே கருணாநிதியும் பெரியாரும் அண்ணாவும் தான் ஸ்டாலினும் உதவி ஸ்டாலின் தான் நீ போட்டிருக்க சட்டை திராவிடம் கொடுத்தது இந்த மைக்கு திராவிடம் கொடுத்தது அது உனக்கே தெரியாது அப்படிமானுங்க ஜெயலலிதாவுடைய பங்களாவில் நடந்த அந்த ஆறு மரணத்திற்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் பொறுப்பு அவருக்காக தான் இந்த கொலை நடத்தப்பட்டது அங்கே நகை பணம் வைரம் ஆவணம் எல்லாம் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கொடுக்கப்பட்டது என்று நான் சொல்லல அந்த கார் ஓட்டுனர் கனகராஜோடைய அண்ணன் தனபாலு போன வாரம் சேலத்தில் பேட்டி கொடுத்துருக்காரு வேணா எடுத்து பாரு ஆகல ஆட்சிக்கு வந்தபட ஆகா தகுதி இல்லை உறுதி உறுதியாக வருவேன் கலைஞர் பகல் நான் சொல்றதைத்தான் செய்வேன் செய்வதைத்தான் சொல்லுவேன் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இந்த எடுபட்டு இதை எடுப்பட்டி வளர்ச்சாபி ஒடி கட்ட கட்டு கடிக்கலாம் முதலமைச்சரா எடுபடி பழனிசாமி வந்து கொடநாட்டில் நீ கொலையப்பட்டிருக்கிறேன் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தப்படா உடைய ஓட ஓட விரட்டி உடைய கைது பண்ணுவோம் உடைய சிறைப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொன்னார் எடுபடி பழனிசாமியை சிறைப்படுத்த சொல்லிட்டு செந்தில் பாலாஜியை சிறைப்படுத்தி வச்சுருக்காங்க ரெண்டாயிரத்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மோடி வா ஓடி வா ஸ்டாலின் வா உதயநிதி வா இந்த எடுபடி வா எல்லா பயனும் வா நீ யாரை வேணாலும் கூட்டு வா சூப்பர் ஸ்டாரை கூட்டு வா இல்லை முன்னால் சூப்பர் ஸ்டாரை கூட்டு வா இல்லை அகில உலக சூப்பர் ஸ்டாரை கூட்டு வா தமிழ்நாட்டின் பெரும் புரட்சிக்கு தயார்படுத்தி அதன் சீமானை கோட்டையை நோக்கி அழைத்து செல்லாமல் விட மாட்டோம் உண்மையிலே கல்வி மானிட உரிமை அது கொடுக்க வேண்டியது உரிமை என்று நம் போராடுகிற அளவுக்குத்தான் திராவிட கட்சிகள் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலம் மாறி மாறி தமிழ்நாட்டை ஆண்டிருக்கிறது ஆனால் வெக்கமே இல்லாமல் சூடே இல்லாமல் சுரணையே இல்லாமல் மானமே இல்லாமல் ஈனமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட கூச்ச நாச்சமே இல்லாமல் என்ன சொல்லுவானுங்க தமிழர்களை நாங்கள் தான் படிக்க வச்சோம் சீமான் பேசுறதுக்கு காரணமே கருணாநிதி தான் சாட்டையில் நீ வீடியோ போடுறதுக்கு காரணமே கருணாநிதியும் பெரியாரும் அண்ணாவும் தான் ஸ்டாலினும் உதவி ஸ்டாலின் தான் நீ போட்டிருக்க சட்டை திராவிடம் கொடுத்தது இந்த மைக்கு திராவிடம் கொடுத்தது அது உனக்கே தெரியாது அப்படிமானுங்க சரி திராவிடம் தான் எங்களை படிக்க வைத்தது என்றால் திராவிடம் தான் கல்வி கொடுத்தது என்றால் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அனிதா தொடங்கி பதினாலு பேர் தற்கொலை செய்ததற்கு யார் காரணம் இன்றைக்கு இந்த திமுக ஆட்சி காலத்தில் இருபது பேர் தற்கொலை செய்ததற்கு யார் காரணம் படிப்பு வரலன்னு தற்கொலை பண்ணல நான் படித்து விட்டேன் படித்த படிப்புக்கு எனக்கு சரியான கல்வி மருத்துவம் கிடைக்கவில்லை என்று ஒருவன் தற்கொலை செய்தான் என்றால் ஆட்சியை கலைச்சிட்டு வீட்டுக்கு போங்கடா இல்ல திராவிட சுடுகாட்டுக்கு போங்கடா போங்கடா படிக்க முடியல சாகுறாங்க ஒரு புள்ளி விவரம் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மார்ச்சில் தொடங்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு மார்ச் வரைக்கும் இந்தியா முழுக்க பன்னெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி இருபத்தி ரெண்டு இளைஞர்கள் மாணவர்கள் தற்கொலை பண்ணி செத்திருக்கிறான் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் நீட் தேர்வில் தற்கொலை செய்யல மேற்கு வங்காளத்திலும் நீட் தேர்வில் கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் தற்கொலை செய்து செத்திருக்கிறார்கள் தெலுங்கானாவில் மரணம் நிகழ்ந்திருக்கிறது ஒரிசாவில் நிகழ்ந்திருக்கிறது குஜராத்தில் நிகழ்ந்திருக்கிறது அவன் வெளியே சொல்லல இங்க போராடுவதற்கு அண்ணன் சீமான் போன்ற தலைவர்கள் இருப்பதனால அது வெளியே வருது ஒரு பயாசின் ஒரு தம்பி பேசுறான் அவன் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் எந்த பதிலும் இல்லை ஏன்னா அவன் கேட்ட கேள்வி எல்லாமே அண்ணன் சீமான் அவர்கள் கேட்ட கேள்வி இதுவரைக்கும் அண்ணன் சீமான் கேட்ட கேள்விக்கு எந்த கேள்விக்கு பதில் இருந்திருக்கு பதில் தெரியாது வச்சுக்கிட்ட வஞ்சனம் பண்றாங்க பதில் தெரியாது அவன் கேட்கிறான் சரி அரசு மருத்துவமனை மருத்துவ கல்லூரி எங்களால் படிக்க முடியல சரி தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் திமுக அதிமுக கட்டுப்பாட்டில் கூடிய திமுக அதிமுக இயங்கக்கூடிய தனியார் மருத்துவ கல்லூரி தமிழ்நாட்டில் ஐயாயிரத்தி ஐநூறு சீட்டு வச்சிருக்கு தனியார் மருத்துவ கல்லூரி அந்த மருத்துவ கல்லூரியில் குறைந்தபட்ச மருத்துவ அந்த கட்டணத்தை கல்வி கட்டணத்தை குறைப்பதற்கு ஏன் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்களும் வழிவகை செய்யலன்னு கேட்கிறான் அடிமடியில் கை வச்சிட்டான் இந்த கேள்வியை தான் பதிமூணு ஆண்டு காலமாக நான் சீமானவர்கள் கேட்டுட்ருக்காங்க நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பகத் சிங் சொன்னார் பாலுக்கு அழாத குழந்தை கல்விக்கு ஏங்காத மாணவன் வேலைக்கு அலையாத இளைஞன் அதுதான் என் கனவு இந்தியான்னு பகத் சிங் சொல்லிட்டு போய் நூறு ஆண்டுகளாச்சு நூறு ஆண்டுகள் கழித்தும் கூட இன்றைக்கு பிள்ளைகள் உணவுக்கு இயங்கி கொண்டிருக்கிறது முதலமைச்சர் காலை சுற்றுண்டி சத்தான உணவு போடுறாரு என்னது தெரியுமில்ல சத்தான உண
இல்ல நல்ல ஈரலு சுக்கா நாட்டுக்கோழி குழம்பு நினைச்சா இல்ல வாழை மீன் வஞ்சர மீன் நினைச்சிலோ இல்ல மாட்டுக்கறி நினைச்சிலா சத்தான உணவு என்ன தெரியும்ல உப்புமா உலகத்துல இப்படி ஒரு சத்தான உணவை யாரும் போட முடியாது காலை உணவாக போறதும் உப்புமா இந்த ஆட்சியை நடத்துற ஸ்டாலினும் ஒரு உப்புமா அது ரொம்ப தப்புமா உப்புமா போடுவதல்ல புரட்சி எங்கள் பிள்ளைகள் வீட்டிலே சத்தான உணவை சாப்பிடுற அளவுக்கு தனி மனித வருமானத்தை உயர்த்தி தற்சார்பு பொருளாதார கொள்கைகளை ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் வாழ வைப்பதாண்டா புரட்சி அது புரட்சி உப்புமா போட்டவுடனே அவர் பெரிய காமராஜர் மாதிரி பேர் எடுத்துடலாம் காமராஜர் மதிய உணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாரு சாகரத்துக்குள்ள ஏதாவது கலைஞர் காலை உணவு திட்டம் கலைஞர் மதி உணவு திட்டம் கலைஞர் முட்டை கலைஞர் சப்பாத்தி கலைஞர் உப்புமா கலைஞர் இட்லி கலைஞர் குருமா போடு எல்லாத்துக்கும் கலைஞர் பேரு ஆட்சிக்கு வந்து வருமானம் இல்லைன்றாங்க பள்ளிக்கூடம் கட்டுறதுக்கு காசு கேட்கறாங்க எங்க ஊரு திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராமானஞ்சு முதல் இருந்து எனக்கு எங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து மை ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூல் திட்டத்தில் ஒரு மெசேஜ் வருது முன்னாள் மாணவர்களே நம்ம பள்ளிக்கூடம் கட்டணம் இடிந்திருக்கிறது செய்ய ஏதாவது உதவி செய்யணும் ஒரு பத்தாயிரம் கொடுத்து விட்டேன் நம்ம கிட்ட பிச்சை எடுத்து பள்ளி கழித்துறை நடக்கிறது ஆனா இவங்க நூத்தி ஐம்பது கோடியில கலைஞர் கோட்டம் இருநூத்தி ஐம்பது கோடியில கலைஞர் நூலகம் எண்பது கோடியில கலைஞர் பேனா சேலை நாற்பத்தஞ்சு கோடியில கலைஞர் சமாதி எல்லாத்துக்கும் கலைஞர் கலைஞர் எதை கண்ணன் சீமான் கேட்டாரு எல்லாத்துக்கும் கலைஞர் கலைஞர் வைக்கிறீங்க கலைஞர் டாஸ்மாக் கலைஞர் கலைஞர் பிராண்டி கலைஞர் ஜின்னு கலைஞர் ரம்மு கலைஞர் ஒயினு கலைஞர் ஓட்கா கலைஞர் பீரு கலைஞர் சுக்கா கலைஞர் ஆஃபாயிலு கலைஞர் புரட்டலு கலைஞர் டிக்டிங் கலைஞர் வலியலு கலைஞர் முட்டை கொத்து புரட்டா போடு வெக்கம் கட்டவங்க வெக்கம் கட்டவங்க இதை தட்டி கேட்பதற்கு இதை தட்டி கேட்பதற்கு தகுதியற்ற இதை தட்டி கேட்பதற்கு கொஞ்சம் கூட துணிவற்ற ஒரு எதிர்கட்சி தமிழ்நாட்டில் இதை யார் கேட்டுக்கணும் தமிழ்நாட்டில் எழுபது தொகுதிகளை வென்று யாரு எடுபடி யார் வெக்கம் இல்ல வெக்கமே இல்லாம திமுக ஆட்சியை தட்டி கேட்க வேண்டிய அதிமுக புரட்சி தமிழர் என்ன புரட்சி வண்டி அப்படி யார் புரட்சியாளன் மக்களுக்காக போராடுகிறவன் தலைவன் அந்த மக்களை போராட வைப்பவன் புரட்சியாளன் அப்படி படி கற்பி புரட்சி செய் ஒன்று சேர் என்று மக்களை மக்களுக்காக போராடி மக்களை போராட வைத்த அண்ணல் அம்பேத்கர் புரட்சியாளர் சிங்களவன் துப்பாக்கியை தூக்குகிறான் அவன் துப்பாக்கியை பார்த்து பயந்து ஓடாது அவனை விரட்ட வேண்டும் என்றால் அவனை போலவே நாமும் சண்டை செய்ய வேண்டும் என்று ஓட்ட துப்பாக்கியில் ஆரம்பித்து இருபத்தி நாலு நாடுகளை எதிர்த்து சண்டையிட்ட எங்கள் தலைவன் பிரபாகரன் செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் வெள்ளை எனக்கு வரி கொடுத்து எல்லாரும் கெஞ்சி கொண்டிருந்த சூழ்நிலையிலே அன்பிற்குரிய மக்களே நூறு ஆயிரம் இளைஞர்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் இந்த நாட்டை நான் புரட்டி போடுகிறேன் என்று ஆயிரம் இளைஞர்களை வைத்து படையை கட்டி அது பத்தாயிரம் படையாக மாற்றி இந்திய தேசிய இராணுவத்தை உருவாக்கிய எங்கள் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஸ் செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் வெள்ளைக்காரன் எதிர்த்து தூக்கு கயிற்றை முத்தமிட்டு தன்னுடைய இருபத்தி ரெண்டு வயதிலே மரணத்தை தழுவிய பகத் சிங் செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் குற்றப்பரம்பர் சட்டம் வந்தபொழுது இங்கு இருக்கிற கல்லர்களையும் முத்திரையர்களையும் வளையர்களையும் ஒற்றர்களையும் இங்க இருக்கூடிய மரபர் சமூகத்தையும் கைரேகை வைத்து காவல் நிலையத்தில் அடைத்து வைத்த போது கைரேகை போடாத கட்டை விரலை வெட்டி வீசி என்று அவர்களுக்காக முழங்கிய எங்கள் தாத்தன் பசுமன் முத்துராமன் தேவர் செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் வெள்ளையன் வருகட்ட பொழுது சிவன் மலைக்கும் சென்னி மலைக்கும் நடுவே தீரன் சின்னமலை ஒருவன் நிற்கிறான் வருகிட தரமாட்டான் என்று வெள்ளைக்கானை ஓட ஓட விரட்டி தூக்கு கைட்டு தானாக மாட்டிக்கொண்ட எங்கள் தாத்தன் எங்கள் பாட்டன் தீரன் சின்னமலை புரட்சி செய்த புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் கீழே இருக்கிற மண்ண மேலையும் மேல இருக்கிற மண்ண கீழையும் போட்டு மண்ணை உழவு செய்கிற மண்புழு செய்வது புரட்சி அந்த மண்புழு புரட்சியாளன் கோடை காலங்களில் மலை காலங்களில் தண்ணீரை சேகரித்து வைத்துக் கொண்டு கோடை காலங்களில் அந்த மண்ணி தன்னை தண்ணீரை மண்ணுக்குள் செலுத்துகிற பனைமரம் செய்வது புரட்சி அந்த பனைமரம் கூட புரட்சியாளன் மனிதர்கள் பயன்படுத்துவதற்காக பாலை தருகிறது மாடு அந்த மாடு கூட ஒரு புரட்சியால வச்சுக்கலாம் மாடு செய்து கூட புரட்சி வச்சுக்கலாம் ஏறு உழுது அது ஒரு புரட்சி நீங்க என்ன புரட்சியை பண்ணிட்டீங்க ஐயா நீங்க என்ன புரட்சியை பண்ணிட்டீங்க எது புரட்சி எது புரட்சி 
நீ எல்லாம் பொது தொகுதிக்கு ஆசைப்படலாமா என்று கேட்ட கருணாநிதிகளுக்கு மத்தியிலே இவன் ஆதி தமிழன் அல்ல இவன் சாதி தமிழன் அல்ல இவன் ஆதி தமிழன் என்று தாழ்த்தப்பட்ட ஒடுக்கப்பட்ட பழைய சமூக மக்களை பொது தொகுதியிலே பதினாறு பேரை நிறுத்தி வைத்த எங்களுடைய அண்ணன் சீமான் செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் இவர் ஒடுக்கப்பட்டவர் இவர் தாழ்த்தப்பட்டவர் இவர் பிற்படுத்தப்பட்டவர் இவர் வன்னார் இவர் குயவர் இவர் நாவிதர் இவருக்கு அரசியல் கிடையாது என்று சொன்ன இடத்துல நாவிதரையும் வன்னாரையும் குயவரையும் பண்டாரத்தையும் ஏன் மாற்றுத் திறனாளியும் இந்தியாவிலேயே திருநங்கையை வேட்பாளராக நிறுத்திய எங்களுடைய அண்ணன் சீமா செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் நான் கவுண்டர் நான் தேவர் நான் நாடார் நான் கோணார் நான் செட்டியார் நான் முதலியார் நான் பிள்ளைமார் நான் அகமுடையார் நான் வந்து பறையர் நான் தேவேந்திரர் என்று சாதி சாதியாக திரிந்த தமிழ் சமூகத்தை நாங்கள் இனத்தால் மொழியால் பண்பாட்டால் கலாச்சாரத்தால் தமிழர்கள் என்று திமிரி இளவைத்த எங்களுடைய அண்ணன் சீமான் செய்தது புரட்சி அவன் புரட்சியாளன் வேட்பாளருக்கு ஆள் இருக்கா வார்டு மெம்பருக்கு ஆள் இருக்கா பூத்தி ஏஜெண்ட் இருக்கா கொடிகட்ட காசு இருக்கா கூட்டம் போட காசு இருக்கா சீமான் அதிமுக கூட பெறுவாரு திமுக கூட பெறுவாரு பிஜேபி கூட பெறுவாரு காங்கிரஸ் கூட பெறுவாரு ஆமாம் அதிமுக கூட பெறுவாரு கூம் கூத்தி கூட பெறுவாருன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நிலையில தனித்து இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் போட்டி போட்டது மட்டுமில்லாமல் இவ்வாறுகிற எல்லா தேர்தலும் தனிச்சு நிற்ப மக்களோட மட்டும்தான் கூட்டம் நின்று துணிஞ்சு நிற்கிற எங்களுடைய அண்ணன் சீமான் செய்வது புரட்சி அவன் புரட்சியான நீங்க என்ன புரட்சி பண்ணிட்டிய வெங்காய புரட்சி புரட்சி பண்ணல நீங்கள் செய்து அப்பட்டமான கொலை வேணுமென்றால் என்ன போட்டுக்கலாம் கொலை தமிழர் போட்டுக்கலாம் கொள்ளை தமிழர் போட்டுக்கலாம் அடிமை தமிழர் போட்டுக்கலாம் எடுபடி தமிழர் போட்டுக்கலாம் தமிழர் போட அவமானமா இருக்கும் எங்களுக்கு அவமானமா இருக்கும் நீங்க போட்டீங்கன்னா அப்படி போடாதீங்க கொடநாட்டுல அம்மையா ஜெயலலிதா உடைய பங்களாங்க சாதாரண பங்களா கிடையாது அந்த பங்களாவில் ஹை செக்யூரிட்டி கேமரா சிசிடிவி சிஸ்டம் வாயில் காவலனை தாண்டி உள்ள யாரும் போக முடியாது அந்த கேட்டு ஜெயலலிதாவுடைய கார் போய் நின்னாதான் துறக்கும் அம்மைய ஜெயலலிதா அவர்களையும் அவருடைய சகோதரியாக இருந்த மரியாதைக்குரிய சசிகலா அவர்களையும் தாண்டி அந்த கொடநாடு பங்களாக்குள்ள எவனும் போக முடியாது எடப்பாடி பழனிசாமி பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி பதவி இருக்கிறார் அதே ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அந்த கொடநாட்டுடைய பங்களாவின் காவலாளி கொலை செய்யப்படுகிறார் அதிலிருந்து ஒரு மாத காலத்தில் சிசிடிவி ஆபரேட்டர் கொலை செய்யப்படுகிறார் அதிலிருந்து ஒரு மாத காலத்தில் ஜெயலலிதாவுடைய கார் ஓட்டர் கனகராஜ் கொலை செய்யப்படுகிறார் அதன் பிறகு அந்த கொலையில ஈடுபட்ட சயன் என்பவருடைய மனைவி பிள்ளைகள் ஆக்சிடென்ட் ஆகி சாகிறாங்க அதற்கு பிறகு அந்த காவலாளுடைய தம்பி கிருஷ்ணா பகதூர் ஓம் பகதூர் செத்து போறாரு ஓம் பகதூருடைய தம்பி கிருஷ்ணா பகதூர் நேபாளத்துக்கு போறாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் திரும்பல ஆறு மரணங்கள் நிகழ்ந்திருக்கிறது அங்க அதிமுக எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆறு மரணங்கள் யார் ஜெயலலிதா <laughs> எடுபடி பழனிசாமி வந்து கொடநாட்டில் கொலையப்பட்டிருக்கிற ஆட்சிக்கு வந்தப்படா ஒடிய ஓட ஓட விரட்டி ஒடிய கைது பண்ணுவோம் ஒடி சிறைப்படுத்துவோம் அப்படின்னு சொன்னார் எடுபடி பழனிசாமியை சிறைப்படுத்த சொல்லிட்டு செந்தில் பாலாஜி சிறைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க ஆக எங்களை தொட்டு பார்க்காதீங்க எங்களை சுட்டி பார்க்காதீங்க டா அடிச்சா தாக்க பாட்டா டாலு பாசம் தூக்க பாட்டன்னு எடப்ப அண்ணன் செந்தில் பாலாஜிக்கு வீடியோ போட்டுட்டு செந்தில் பாலாஜியுடைய கைதுக்கு அமலாக்கத்துறையோ வருமான வரித்துறையோ மோடியோ அமித்ஷாவோ பாஜகவோ காரணம் அல்ல செந்தில் பாலாஜி அவர்களை பழி கொடுத்தது திராவிட முன்னேற்ற கழகமும் கருணாநிதியும் ஸ்டாலினும் இது சத்தியம் ஏன் இந்த வழக்க போட்டது திமுக தான் ஏன் திமுக போய் பொத்திக்கிட்டு உட்காந்துருக்குது ஏன் போய் உள்ள போய் ஐயா ஸ்டாலின் போய் பார்க்க முடியல புடல் அங்க அண்ணன் செந்தில் பாலாஜி வாடி வதங்கிக்கிட்டு இருக்காரு பாவம் எனக்குலாம் ரொம்ப வருத்தம் என்னதான் இருந்தா நம்ம பெரிய தான் மௌனாச்சு இல்ல ஆயிரம் விமர்சனம் தான் நம்ம அண்ணன் அதுல விட்டு கொடுக்க முடியுமா இவன் எங்க இருந்தா வந்தவன் அவன் நம்ம அண்ணன் நாளைக்கு திருந்தி அவன் நாம் தான் வகிச்ச சேர கூட வாய்ப்பு இருக்கு வருவான் வருவான் செய்த தவறுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுறேன் 
நான் வந்து வேலை வாங்கி தரதா ஏமாத்தின பணத்தை எல்லாம் கொடுத்துறேன் நான் அடிச்ச பணத்தை எல்லாம் மக்களுக்கே கொடுத்துறேன்னு சொன்னா வாண்ணே 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 வச்சு செய்ய முடியும் எவன் வேண்டு எங்க கொடுத்துறேன்னு சொல்லு ஸ்டாலினுக்கு எவ்வளவு கொடுத்த உதனிக்கு எவ்வளவு கொடுத்த எடப்பாடிக்கு எவ்வளவு கொடுத்த சொல்லுன அவங்கள வச்சு செய்ய முடியும் நாங்க கூப்பிடுவோம் நானே போய் மனு போட்டு பார்க்கலாம் இருக்கேன் அண்ணா ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு அப்போ ஏன் புடல்ல போய் ஐயா ஸ்டாலின் மனு போட்டு பார்க்கல ஏன் உதனி ஸ்டாலின் மனு போட்டு பார்க்கல ஏன் திமுக அமைச்சர் ஒருத்தன் கூட புடல் சரிக்கு நீ போகல உங்கள் குடும்பத்துக்கு கோடி கோடியாக கொட்டி கொடுத்த செந்தில் பாலாஜி சிறைக்கு தள்ளி விட்டு எங்களை சீண்ட முடியாது எங்களை தாண்ட முடியாது நான் கேட்பது ஒண்ணுதான் செந்தில் பாலாஜி குற்றம் செய்தார் ஆமா செந்தில் பாலாஜி ஊழல் பண்ணார் ஆமா செந்தில் பாலாஜி வேலை வாங்கி தொடங்க ஏமாத்தினார் ஆமா செந்தில் பாலாஜியை கைது செய்த அமலாக்கத்துறையும் வருமான வரித்துறையும் ஏன் இந்த மண்ணில ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றைக்கும் போக்குவரத்துறை அமைச்சராக இருந்து ஜிபிஎஸ் வாகனங்கள ஊழல் செஞ்ச எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் அந்த கேடிய ஏன் நீ கை செய்யல அவர் மீது வழக்கு இருக்குல்ல ஊழல் விளக்கு விஜயபாஸ்கர் மேலையும் இருக்கு எம் ஆர் விஜயபாஸ்கர் வீட்டுக்கு அமலாக்கத்துறை ரெய்டுக்கு போகுது ரெய்டுக்கு போகும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அபிடேவிட்ல ரெண்டு கோடியே முப்பத்தஞ்சு லட்சத்துக்கு அபிடேவிட் தாக்கல் பண்ணிருக்காரு வருமானம் ஆனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு அபிடேவிட்ல எட்டு கோடியே முப்பத்தாறு லட்சம் தாக்கல் பண்ணாரு ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் ஆறு கோடியே முப்பது லட்சம் வந்தது எப்படி நீ என்ன வேலை பார்த்த கரும்பு வெட்டினியா இல்ல இங்க வந்து திருப்பு கரூர் பகுதியில் உட்காந்து ஏதாவது டி ஷர்ட் தயாரிச்சியா இல்ல பணியன் தயாரிச்சியா என்ன செஞ்ச வருமானிக்க <laughs> 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 ஒருத்தருங்க பத்தாயிரம் கோடி வச்சிருக்காரு யார் தெரியுமில்ல செல்லூர் ராஜி அந்த ஆளு கெட்ட கட்டுக்கு பத்தாயிரம் கோடி அங்க எங்க என் தம்பி இடுமானம் காத்துக்கிட்டு அந்த ஆளு அஞ்சு நிமிஷம் பேசாமலாம் அவன் தற்கொலை பண்ணிக்குவாங்க எங்க அரசியல் என்னங்க அரசியல் அரசியல் தலைவன் என்பவன் அரசியல் கட்சியில் இருப்பவன் என்பவன் வரலாறு புவியியல் அறிவியல் வேதியல் உலகத்தில் நடக்கிற நாட்டு நடப்புகள் எல்லாவற்றையும் தெரிந்தவனாக மக்களுக்கு கற்பிப்பவனாக இருப்பவன் தான் தலைவன் எங்கள் அண்ணன் சீமான் போல இருப்பவன் தான் தலைவன் ஆனா எதுவுமே தெரியாதுங்க எல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தா கொண்டு போய் வைகையாத்துல கொண்டு போய் செல்ல இதை கொண்டு போடுவாங்க எல்லாம் தெருமாக்கோல தெருமாக்கோல போட்டதை கூட விட்டுடலாமுங்க தெருமாக்கோல் மேல செல்லோட்டா போய் ஓட்டினா இங்க பாருங்க யாத்தாடி யாத்தா எப்ப எப்படிப்பா எப்படிப்பா உங்களை எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு அந்த அம்மையார் ஜெயலலிதா என்னப்பா பண்ணாங்க பாவ உண்மையில அந்த அம்மா செல்லூர் ராஜி நத்தம் விஸ்வநாதன் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் இப்ப ஆளுகளை பாருங்க இந்த ஆளுக ஒவ்வொருத்தனுக்கும் பத்தாயிரம் கோடி சொத்து இருக்கு எங்கிட்டு போனாலும் இது அதிமுக எம்எல்ஏ ஓட்டலு இது திமுக எம்எல்ஏ ஓட்டலு இது அதிமுக அமைச்சர் ஓட்டலு தமிழ்நாட்டை வேட்டைக்காடாக மாட்டி கொள்ளையடிச்சு வச்சுக்கலாம் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகபட்சம் இன்னும் வெறும் மூன்றாண்டு காலம்தான் எங்க ஐயா கல் இயக்கத்திற்காக பதிமூணு முப்பது ஆண்டு காலமாக போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜனவரி மாதம் கல் இறக்குதாங்க ஐயா சொல்லுங்க ஐயா பொறுத்துக்கோங்க மூணே வருஷம் தமிழ்நாடு முழுக்க இந்த டாஸ்மாக்கை சுக்கு சுக்காக உடைத்து தூரே போட்டுவிட்டு தமிழ்நாடு முழுக்க தேசிய பானமாக கல்லுக்கடையை உங்கள் மகன் எங்கள் அண்ணன் சீமான் பாப் திறந்து வைப்பாரு நீ எதுக்கு பயப்படுறீங்க நீங்க ரொம்ப உங்களுக்கு போராட வேண்டாம் எங்க கூட சும்மா நில்லுங்க கூட்டத்துக்கு மட்டும் வாங்க நீங்க போட வேண்டாம் மூணு வருஷம் முப்பது வருஷம் பொறுத்துட்டிய மூணு வருஷம் பொறுக்க மாட்டீங்களா தமிழ்நாட்டில் கல்லை தேசிய பானமாக அறிவிப்போம் கருப்பட்டிய தேசிய உணவாக அறிவிப்போம் அந்த காலம் பிறந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் ஒரு மாபெரும் புரட்சிக்கு இளைஞர்கள் தயாராயிட்டான் வயசானவங்கள இளைஞர்கள் தயாராயிட்டான் இளைஞர்கள் வாக்கு இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஐம்பது லட்சம் வாக்குகள் இருப்பதாக சொல்றாங்க அந்த ஐம்பது லட்சம் வாக்குகளும் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு தான் விழும் இது சத்தியம் 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 அது விழணு வைங்க முருகன் ஒருத்தன் இல்லைங்க அது விழலனா முப்பாட்ட முருகன் ஒருத்தன் இல்ல அப்படி விழலனா சிவன் ஒருத்தன் இல்ல அவன் இருக்கிறது உண்மைனா அந்த ஆன்மா உண்மை என்றால் எங்கள் முன்னோருடைய மூச்சு காட்டு உழவது உண்மை என்றால் தீரன் சின்னமலையின் மூச்சு காட்டு உண்மை என்றால் நாம் தவிர இந்த மண்ணில் வெல்லுமிடா வெல்லும் நீ செஞ்ச சேட்டைக்கு போற அத்தனை பேருக்கும் வஞ்சம் வச்சு பழுதிக்கு காத்திருக்கிறான் எத்தனை விமர்சனம் அவதூறுகளால் அண்ணன் சீமானை வீழ்த்துவிட முடியுமா அவதூறுகளால் விமர்சனங்களால் அவன் அவதூறுகளால் விழக்கூடிய தலைவனின் பிள்ளையா விமர்சனால் விழக்கூடிய தலைவனின் பிள்ளையா பொய்களால் புரட்டுகளால் கேலிகளால் கிண்டல்களால் விழக்கூடிய தலைவனின் பிள்ளையா டேய் 
லட்சம் துப்பாக்கிக்கு மத்தியில் ஈழத்தின் தலைவனை பார்த்து விட்டு வந்த எங்களின் சீமானை மயிர கூட உங்களால் தொட முடியாதுடா என்னை போன்ற லட்சக்கணக்கான தம்பிகள் உயிரை ஆயுதமாக ஏந்த மாட்டோம் அறிவை ஆயுதமாக ஏந்தி அண்ணன் சீமானுடைய படையை கொண்டு சென்று விடுவோம் நீ வா ரெண்டாயிரத்து நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மோடி வா ஓடி வா ஸ்டாலின் வா உதந்தி வா இந்த எடுபுடி வா எல்லா பயனும் வா நீ யார வேணாலும் கூட்டு வா சூப்பர் ஸ்டாரை கூட்டு வா இல்லை முன்னாள் சூப்பர் ஸ்டாரை கூட்டு வா இல்லை அகில உலக சூப்பர் ஸ்டாரை கூட்டு வா தமிழ்நாட்டின் பெரும் புரட்சிக்கு தயார்படுத்தி அண்ணன் சீமானை கோட்டையை நோக்கி அழைத்து செல்லாமல் விட மாட்டோம் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர்